யூடியூப் நேர்களுக்கு கவிதா டெய்லரின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு மிஷினோட ஃபால்ட்டு அதாவது மிஷின்ல என்னென்ன பழுது வருது உங்களுக்கு அப்படின்றத பத்தி சொல்ல வந்திருக்கேன் என்னோட முப்பது வருஷம் அனுபவத்தை வந்து உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுல என்னென்ன மிஸ்டேக் வருது நான் எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த மிஸ்டேக் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் அதை உங்களுக்கு ஈஸியா எளிமையான முறையில உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போறேன் அதை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையிலயே அதை பயன்படுத்திக்கோங்க அந்த மிஸ்டேக் எல்லாம் வாங்க போகலாம் இப்ப மிஷின்ல வந்து ஊசிய ஊசியோட உடையறதுக்கு முதல் ரீசன் சொல்லிடுறேன் இப்ப ஊசி வந்து நீங்க நான் போன வீடியோல வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் ஊசி எப்படி மாட்டணுன்றது இந்த இருக்கு பாருங்க இதுதான் நீடில் பாரு இந்த நீடில் பார்ல தான் இந்த இந்த நீடில் ஸ்க்ரூ வச்சு இப்ப டைப் பண்ணிருக்கேன் இந்த இருக்கு பாருங்க இதை நான் தனியாவே வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதை இங்க கொண்டு இங்க போய் பாக்குறத காட்டிலும் உங்களுக்கு தனியா காட்டினா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதனாலதான் தனியா வச்சிருக்கேன் இப்ப பாருங்க இந்த நீடில் வந்து எப்படி பொருத்தி இருக்கோன்னு பாருங்க இந்த அளவுக்கு வர்ற மாதிரி பொருத்தி இருக்கும் நல்லா டைட் பண்ணிடணும் இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து லூஸா வச்சிடக்கூடாது கையில நீங்க டைட் பண்ணீங்கன்னா சில சமயம் கையில வந்து டைட் ஏறாது அப்ப நல்ல ஸ்க்ரூவை வச்சு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு இந்த மாதிரி கட்டையா இருந்தா தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் கை இறுக்கி பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்படி ஸ்க்ரூவா ஒண்ணு வாங்கிக்கோங்க இதை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணீங்கன்னா நல்ல டைட் ஏறும் உங்களுக்கு நல்லா இப்படி கிச்சன் டைட் பண்ணிருங்க டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க தைக்கவே ஆரம்பிக்கணும் தைக்கிறப்ப மெதுவா நீங்க முத விட்டு பாக்கணும் ஊசி வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மிஷினுக்குள்ள இறக்குறப்ப மெதுவா உள்ள விடணும் இந்த வீல் வந்து கொஞ்சமா இந்த இந்த ஓட்டக்குள்ள போற மாதிரி இந்த ஓட்டக்குள்ள இந்த இந்த இடத்துக்கிட்ட இதுதான் உங்களுக்கு நீடில் பிளேட்டு ஆஹ் இந்த இது வழியாதான் இந்த ஓட்ட வழியாதான் போக போகுது உங்களுக்கு இந்த இருக்கு பாருங்க இந்த வழியாதான் இந்த ஊசி இப்படி போகும் இப்படி நடுவுல போய் போய் வரும் இப்ப இந்த இத மெதுவா நம்ம விட்டு பாக்கணும் மொதல் விட்டு பார்த்தோம்னா இங்க செட்டில் ரேசர் இருக்கு இந்த செட்டில் ரேசர்ல இருந்து நூலை எடுத்துட்டு வரும் இந்த ஊசி தான் போய் இப்படி நூலை எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு வரும் அப்ப வந்து நமக்கு வந்து அது மெதுவா விட்டு பார்த்து நூல் வருதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் செக் பண்ணி அது பாபில இருந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம மேல எடுத்து வச்சிடுறோம் இப்ப இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இதுவே உங்களுக்கு வந்து அஹ் ஏதோ ஒரு சமயத்துல நீங்க அடிக்கிறப்ப வந்து திக்கான துணியில ஏதோ அடிக்கிறப்ப சிலும்பல் விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இருக்கு பாருங்க இந்த ஊசி பாருங்க இந்த இடத்துல சிலும்பல் இருக்கு பாருங்க இந்த இப்படி இழுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இப்படி ரெண்டு விரலால இப்படி பிடிச்சு இப்படி இழுத்து பாருங்களே இப்படி இழுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சொரசுரப்பு தெரியும் இல்ல உங்களுக்கு அது அது இழுத்து பார்த்தாவே தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கையில காட்டுறேன் பாருங்க இந்த இப்படி இழுத்தீங்கன்னா ஒரு கோடு மாதிரி விழுகும் இந்த விழுது பாருங்களே ஒரு கோடு விழுகும் நம்ம கையில அப்படி கிழுக்கிறப்ப அந்த எங்க பிசுர் இருக்கோ அது உங்களுக்கு நல்லா உணர முடியும் அப்படி வச்சு நம்ம தோல்ல அப்படி வச்சு பாக்குறப்ப நம்மளால உணர முடியும் இப்ப இந்த மாதிரி இருக்க ஊசிய நம்ம மிஷின்ல வச்சு அடிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன ஆகும் அந்த துணி வந்து அஹ் துணியோட இலைகள் பூரா வந்து பாதிக்கப்படும் உங்களுக்கு அப்படி சுண்டி சுண்டி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இலை பூரா அங்க நாங்க அப்படியே கீறி கீறி விட்டுட்டே போகும் இப்ப இந்த ஊசிய வந்து நீங்க எப்படி இத வந்து நம்ம பயன்படுத்தவும் செய்யலாம் இப்ப இந்த ஊசிய எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு அறத்தை வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்னதா கூட பார்த்து வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வாங்கிக்கோங்க இந்த அறத்தை வச்சு இந்த இந்த முனைய வந்து எங்கன வந்து நமக்கு அந்த கீறுதோ அந்த சிலும்பல் இருக்கோ அந்த வச்சு அந்த இடத்த இப்படி தேய்ச்சிருங்க இப்படி வச்சு இப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த இடம் வந்து நல்லா வலுவலுன்னு ஆயிரும் இது வந்து நெளியாத ஊசிக்காக நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு லைட்டா சிலும்பல் மட்டும் இருக்கிற ஊசியை மட்டும் நீங்க இந்த மாதிரி இப்படி வந்து அறத்தை வச்சு இப்படி தேய்ச்சிக்கோங்க இது நல்ல தேய்மானம் வரும் இங்க இருங்க நல்ல இந்த நல்லாச்சு வருங்களே இப்ப இந்த இடத்துலயும் சிலும்பலே இல்ல அந்த சிலும்பல் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல நல்லா அப்படி உரசிருங்க உரசினீங்கன்னா அந்த நல்லா வலுவலுன்னு ஆயிரும் அப்ப இத வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்ப இந்த ஊசிய பாருங்க இந்த ஊசி கீழே போய் பார்ட்ஸ்ல போய் தட்டிருச்சு எதுல எப்படி தட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு நம்ம தப்பா வந்து ஊசிய மாட்டிட்டோம் மாட்டினனால உங்களுக்கு அந்த ஊசி வந்து தட்டிருச்சு கீழே போய் எதுல தட்டுதுன்னா இந்த நீடில் பிளேட் இருக்கு பாருங்க இந்த நீடில் பிளேட் இதுதான் நீடில் பிளேட் இந்த இருக்கு பாருங்க இந்த கீழே இருக்க இந்த பிளேட் தான் இப்ப நான் கழட்டி வச்சிருக்கிறது இப்ப இந்த நீடில் பிளேட்ல போய் இது தட்டிருச்சு தட்டி இந்த அளவுக்கு நெளிஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு இங்க பாருங்க நல்லா தெரியுதா இந்த இந்த இடத்துல இந்த கிராஸ் அப்படி வளைவா தெரியுது பாருங்க இந்த இந்த அளவுக்கு இது நெளிஞ்சுக்கிடுச்சு இத போய் நீங்க மறுபடி இத கவனிக்காம நீங்க என்ன
ஒரு மாதிரி கிராஸ் விழுந்துரும் அது வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு வந்து தெரியாது உங்களுக்கு அந்த வளைஞ்சது எதுவுமே தெரியாது ஆனா அந்த இது அது விளையிக்கும் அது விளையிக்கிடுச்சுன்னா மிஷினே ஓட விடாது உங்களுக்கு அப்படியே இறுக்கி பிடிச்சுக்கும் அப்படியே மிஷின்ல வந்து நம்ம அடுத்த வந்து நம்ம அந்த அந்த சின்னவியில அசைக்கவே முடியாத அளவுக்கு இறுக்கி பிடிச்சுக்கும் இப்ப இதை என்ன பண்ணணும் வந்து பாருங்களேன் எந்த இப்ப வந்து இது வந்து இப்படி இது விழுந்தனால இந்த பிளேட் வந்து இப்ப நமக்கு பாதிக்கப்படும் இப்ப எப்படி பாதிக்கப்படுதுன்னா இந்த இடத்துட்ட வந்து சிலும்பு சிலும்புலா ஆயிரும் இந்த நடுவுல இங்கன போய் இந்த சைட்ல போய் இப்படி கிராஸ் ஆகி உடஞ்சிச்சுன்னா இந்த இடம் பாதிக்கப்படும் இந்த சைட்ல இப்படி ஊசி போய் நெழிஞ்சிச்சுன்னா இந்த இடம் பாதிக்கும் இந்த சைட்ல நெழிஞ்சிச்சுன்னா இந்த இடம் பாதிக்கும் இப்ப இந்த நாலு மூலையிலுமே நமக்கு வந்து அடிச்சு அடிச்சு பாதிச்சிரும் இப்ப இதை என்ன இதை எப்படி சரி பண்றதுன்னா பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆரம் இருக்கும் இந்த நடு இந்த மாதிரி ரவுண்டா இருக்கும் இந்த ஆரம் இந்த இதை வச்சு இந்த இதுக்குள்ள விடுங்க இந்த ஓட்டக்குள்ள இந்த ஓட்டக்குள்ள இப்படி விட்டீங்கன்னா இப்படி விட்டுட்டு இப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா இப்படி வச்சு இப்படி தேய்ங்க முன்னு பின்னு இப்படி இப்படி பண்ணீங்கன்னா நல்லா அந்த சிலும்பல் பூரா போயிரும் உங்களுக்கு இந்த பாருங்க சிலும்பலே இல்லாம நல்லா ரவுண்டு கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு இப்படி பிசுறு இல்லாம இருக்கணும் இந்த பிசுறு இல்லாம இருந்தாதான் நமக்கு வந்து உள்ள ஊசி போய் வர்றதுக்கு நல்ல சௌரியமா இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஊசி உடையாது மறுபடியும் நம்ம வேற ஊசி போட்டு அடிக்கிறப்ப ஊசி உடையாம உள்ள போகும் இந்த பாருங்க ஊசிய முத நல்லா மாட்டணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஊசி உடஞ்சிருந்துச்சு நமக்கு உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்த தடவை நம்ம மாட்டுறதுக்குள்ளயும் இந்த பிளேட்டை கலட்டி இந்த சிலும்பல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த அறத்தை வச்சு இப்படி நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிடணும் இப்படி நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிட்டோம்னா சிலும்பல் பூரம் போயிரும் போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை நல்லா தட்டி விட்டுட்டு தூசி எல்லாம் தட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த இந்த பிளேட்டை இந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்க இந்த இதை போட்டு மாட்டிருங்க இப்ப இது மாட்டிட்டோம் இப்ப மாட்டினதுக்கு அப்புறம் இது அடுத்தாப்புல இது இது வழியே போயி நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த சைடு பாருங்க இந்த இந்த வழியா இறங்கி இந்த ஊசி வந்து இது வழியா இறங்கி இங்க வந்து மாட்டிக்கும் இந்த இடத்துட்ட வந்து ஊசி கலண்டு சில சமயங்கள்ல கலண்டு வந்து கீழே வந்து விழுந்துரும் இந்த இடத்துட்ட வந்து விழுந்துக்கும் இந்த பாருங்க இந்த செட்டில் ரேசர் தான் பாருங்க செட்டில் இதான் செட்டில் இந்த செட்டில் பகுதி இந்த மே இங்க கீழே இருக்க பார்ட்ஸ் தான் இப்ப நான் கழட்டி வச்சிருக்கேன் இப்ப இது வழியா உங்களுக்கு போகுது ஊசி இது வழியா தான் இப்படி இறங்கும் இப்படி இறங்குறப்ப இந்த இருங்க இப்படி வந்து ஊசி விழுந்துக்கும் இந்த இப்படி கிராஸா போய் விழுந்துக்கும் இது வந்து ஊசியோட நம்ம இந்த இது அடிச்ச அந்த மிஷின் வந்து சட்டுன்னு இந்த இதுல அடிச்சதுனால அந்த அந்த நீடில் பிளேட்ல போய் அடிச்சனால இந்த ஊசி வந்து கலண்டுரும் டக்குன்னு கலண்டுரும் நீங்க சரியா மாட்டலேனா இது எல்லாமே எதனால வருதுன்னா உங்களுக்கு நீங்க அந்த ஸ்குருவை சரியா மாட்டாதனால நீடில் ஸ்குருவை நீங்க சரியா மாட்டலேனா அது கலண்டே விழுந்துரும் உங்களுக்கு நல்லா மாட்டிருந்தீங்கன்னா உடஞ்சு விழுகும் இல்ல நீங்க நல்லா மாட்டல அப்படின்னா அதுவே லூஸ் ஆகி டவக்குன்னு விழுந்து உருவி விழுந்துரும் இதுக்குள்ள இப்படி போய் கிடக்கும் பாருங்க இப்படி கிடக்கும் அப்ப நமக்கு இங்க ஏற்கனவே நமக்கு செட்டில் ரேசர்ல இந்த இருக்கு பாருங்க இங்க ஒரு அரை வட்டம் இருக்கும் மிஷின் பாகத்துல இருந்து இங்கிட்டு ஒரு அரை வட்டம் வரும் இந்த சைடு ஒரு அரை வட்டம் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல போய் மாட்டிக்கிட்டு நிக்குது இப்ப இதை எப்படி நம்ம கலட்ட போறோம் அப்படின்னா இந்த இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்குரூ இங்க ஒரு ஸ்குரூ இருக்கும் இங்க ஒரு ஸ்குரூ இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்குருவையும் கழட்டிடுங்க மொதல் கழட்டிட்டீங்கன்னா இந்த பாகம் தனியா வந்துரும் இத தனியா வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த ஊசி வந்து கீழே விழுந்துரும் உங்களுக்கு அப்படி எடுத்துடலாம் நீங்க மேல வச்சே நீங்க இப்படி இந்த மேல வச்சேவும் மேல வச்சு இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துட்ட வந்து மேல வச்சுக்கிட்டேவும் நம்ம வந்து ஊசிய வந்து கழட்டி இங்க இருந்து இழுத்துக்கிட்டே இருக்க கூடாது இங்க விழுந்துருச்சு நம்ம போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க மேல வச்சு இழுத்தீங்கன்னாவோ வரவே வராது உங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரேசர் இங்க செட்டில தான் போய் கழட்டணும் அந்த செட்டில ரெண்டு பக்கம் இருக்க ஸ்குருவையும் கழட்டிட்டு நீங்க அதை எடுத்தீங்கன்னா ஊசி அழகா வெளியே எடுத்துடலாம் நீங்க கொஞ்சம் அது பதட்டப்படாம மட்டும் செய்யுங்க அப்ப உங்களுக்கு ஊசி எப்படி எடுக்கிறது என்னோட வீடியோவை கூட எடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு அப்பதான் ஊசி கலண்டு விழுந்துச்சுன்னா சொல்லியிருந்தாங்களே அதை எடுத்து பாத்துட்டு நீங்க அது மாதிரியே நீங்க செய்யுங்க நம்ம செட்டில் ரேசர் எப்படி மாட்டுறது செட்டில் எப்படி மாட்டுறதுன்றத நம்ம மிஷின் சர்வீஸ் வீடியோல வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அதை எப்படி மாட்டுறேன் எப்படி கழட்டுறேன் அப்படின்றதெல்லாம் பாருங்க அதுல பாத்துட்டு நீங்க உங்களுக்கு ஊசி எப்படி கழட்டுறதுன்ற பாத்துக்கிட்டு நீங்க கழட்டி கரலாம் இப்ப இந்த ஊசி விழுந்ததை நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்ப இதுலயும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துட்ட இருக்கு பாருங்க இந்த இடம் இந்த இடம் இருக்கு பாருங்க ஊசி வந்து விழுகிறனால சில சமயங்கள்ல இங்கேயும் பிசுறு விழுந்துரும் இப்ப இங்க பிசுறு விழுந்துருச்சுன்னா அதே மாதிரி இந்த ரவுண்ட் அறத்தை வச்சு
இந்த செட்டில் ரேஸ இந்த நம்ம ரிச்சஸ் ரெகுலேட்டர் இருக்கு பாருங்க இதோட இதை சொல்றேன் நானு இப்ப இதுல வந்து ஊசி வந்து இப்ப நீங்க ஊசி உடையறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்ப மிஷினியே நகலாம ஊசி நகலாம நிக்கும் சில சமயங்கள்ல அது வந்து நம்ம சின்ன பிள்ளையெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம தச்சுட்டு நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு போவோம் மிஷின்ல நீங்க மூடி வச்சுருந்தா மூடி வச்சிருந்திருப்பீங்க சின்ன பிள்ளைய தொடாதுங்க இல்ல சின்ன பிள்ளை தொற்றுச்சு அப்படின்னா இந்த நடு பகுதியில வந்து நிக்கும் இந்த பாருங்க இப்படி நடு பகுதியில வந்து நின்றுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஊசி நகலவே நகலாது இந்த இருக்கு பாருங்க ஊசி வந்து இந்த இது வந்து நின்றுச்சுன்னா குத்தி குத்தி தான் எடுக்கும் இந்த இந்த இதை வந்து இந்த இந்த பல்லு வந்து நகலவே நகலாது உங்களுக்கு நகலாம அப்படி நின்றுக்கும் உங்களுக்கு இப்ப பாருங்க பாருங்க துணி நகராம நிக்குது பாருங்க இந்த நடு பகுதிக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படித்தான் ஊசி வந்து நடு சென்ட்ரலே இப்படி சும்மா குத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்படி குத்துறப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நீங்க நூல் மாட்டிருப்பீங்க பாபில இருந்து நூல் வரும் இங்க ஊசில இருந்து நூல் வருது இப்ப ரெண்டே நம்ம வச்சு அடிக்கிறப்ப அடுத்த கட்டத்துக்கு போனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு நூல் சிக்காகாம இருக்கும் இப்ப இது என்ன ஆகும் இப்ப ஒரே குத்துலயே அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தா ஒரே ஓட்டையில போறப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நூல் வந்து சிக்கிரும் சிக்கனவுன்னு என்ன ஆகும் ஊசியை உடச்சுப்படும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மொத வந்த உன்னையும் நம்ம மிஷின்ல ஆயில்லாம் தொடச்சு எடுத்துருவோம்ல எடுத்த உன்னையும் அடுத்தது நீங்க பார்க்க வேண்டிய மொத வேலையவும் இந்த டிச்சர்ஸ் ரெகுலேட்டர்ல உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல இந்த நிக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம இந்த கீழே எடுத்து வச்சுப்போம் பாருங்க இந்த இப்ப இதுதான் நம்ம தைக்கிறதோட அளவு இப்ப பன்னெண்டுல வச்சிருக்கேன் இந்த இதுல பாருங்க இப்ப நல்லா ஓடுது பாருங்க இப்ப நல்லா ஓடுது இப்ப இதுவே வந்து உங்களுக்கு இப்ப நடு பகுதியில இருந்தா மொத்தத்துக்கு குத்தி குத்தி எடுக்குது இதுவே இப்ப மேல ஏறிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இது வந்து இந்த கம்பி வந்து மேல இப்படி ஏறிருச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த பாருங்களே நம்ம முன்னாடி தான் அடிப்போம் ஆனா பேக் சைட் போகுது பாருங்க இது பேக் சைட் போயிடும் இது போயிடும் அப்படின்னாலும் நீங்க பயந்துராதீங்க ஐயோ பேக் சைட் போதேன்னு பயந்துராதீங்க இந்த இதை கரெக்டா நம்ம தைக்கிற தையல் உங்க மிஷின்ல எந்த நம்பர்ல வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான தையல் இந்த இந்த துணிக்கு இந்த தையல் வேணும்னு சொல்லி அடிப்பீங்கல்ல அது தையல செக் பண்ணிட்டு தான் நீங்க நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கே போகணும் தைக்கிறதுக்கு இப்படி பிசுர் துணியில இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க அளவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்த அளவு நமக்கு கரெக்டா வரும் அந்த தையல்ன்றத செக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை அடிக்க ஆரம்பிங்க ஒரே இடத்துல மட்டும் தையல் விழுகாம பாத்துக்கோங்க இப்படி ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு இந்த ஊசி இறங்கிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா முதல் சிக்கு தான் விழுகும் சிக்கு விழுந்த அடுத்த செகண்டே உங்களுக்கு வந்து ஊசி வந்து பெண்ட் ஆயிரும் பெண்ட் ஆகும் இல்ல உடையும் உடஞ்சா உங்களுக்கு இந்த ராடே வந்து இதாயிரும் இந்த ராடே வந்து அப்படி நின்று போயிரும் இந்த இந்த இது இருக்கு பாருங்க இந்த நீடில் இந்த நம்ம நீடிலோட அந்த பார் இருக்கு பாருங்க இந்த பார் வந்து அப்படியே பெண்ட் ஆயிக்கும் உங்களுக்கு அது பெண்ட் ஆனது நமக்கு தெரியாது நம்ம பார்த்தோம்னா நேரம் இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் ஆனா உங்களுக்கு வந்து பெண்ட் ஆயிக்கும் பெண்ட் ஆகிடுச்சு லைட்டா அந்த சின்னது தான் அந்த உடஞ்ச அடுத்த செகண்ட் வந்து இது பெண்ட் ஆகிடும் பெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த மிஷின் வந்து இப்படி இறக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி உள்ள இறக்குறோம்னா அப்படி உள்ள நுழையாது அப்படியே அப்படியே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் வீல் நல்லா நமக்கு சுத்தும் நமக்கு வந்து இங்க இந்த ஊசி மட்டும் வந்து உள்ள இறங்கவே இறங்காது அப்படியே நின்றுக்கும் ஸ்ட்ரக்காய் போய் நிக்கும் நம்ம ஊசியை கழட்டிடுவோம் நூல் இருக்காது எந்த ஆச்சு இடத்துல நூல் இருக்குதான்னு பார்ப்போம் சிக்கி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் எதுவுமே சிக்கி இருக்காது இந்த வீலும் இந்த வீலும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த இடத்துட்ட நூல் சிக்கினது எதுவுமே இருக்காது அந்த கீழே இருக்க வீலும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில உங்களுக்கு வந்து மிஷின் நகலாம நின்றுச்சுன்னா நீங்க வந்து இந்த நீடில் பாரை தான் பாக்கணும் நமக்கு ஊசி உடஞ்சிருச்சுனாவே நீங்க வந்து நீடில் பாரில் ஐயோ நம்ம அடுத்த செகண்ட் வந்து ஊசி உடஞ்சிருச்சுனாவே நீங்க நீடில் பாரை வந்து பாக்குறது நல்லது ஏன்னா அது வந்து ஓடாது நிக்க போகுது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் உங்களுக்கு சில சமயங்கள்ல நம்ம லக்கு அந்த நீடில் பார் ஒன்னு ஆகாமையும் இருக்கும் நம்ம அடிக்கிற வேகத்தை பொறுத்து அந்த நீடில் பார் வந்து வளையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம லைட்டா இடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க லைட்டா இடிபட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நீடில் பார் வளையவே வளையாது ஆனா ரொம்ப பலமா நம்ம அடிக்கிற ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் வேகமா நம்ம அடிச்சுட்டோம் அதனாலதான் என்ன சொல்றேன் நான் உங்களும் அடிச்சு பாக்குறப்ப முத முத தையல் போடுறப்ப மெதுவா அப்படி ஊசி இறக்கணும் முத முத தையல் வந்து இப்படி மெதுவா நம்ம ஊசி முத எங்கேயும் போய் இடிக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு வராது இப்ப நீடில் பாரை பத்தி நம்ம நீடில் பார்ல என்ன மிஸ்டேக் வரும் ஊசி எதனால உடையுது ஆஹ் எங்கெங